把这东西吃了,我就让他们停手 天天崩雷道<笑> 我有孩子啊什么扔下悬崖就行好主意好主意你们干什么还不动手放下谁<笑> 难道就是少小姐与少公子？嗯，店主，少公子似乎有问题。李青，你来看看。李小姐，店主，少公子他天资奇高，但筋骨不全，似乎被人抽去了天脉魂骨。你把事情调查清楚，我要知道是谁敢
这女人，本少爷都亲自来了，居然连个门都不愿开。<笑>张少，消消气，我再去劝劝。哎，快去！师妹，王师兄，小芝和小叶呢？哎，师妹啊，青云山人形势狠辣，如今心目宗就全然不管你，你若是不答应，只怕……叶<笑>寒，放弃他们逃吧！我现在已经达到灵觉境界了，到时我带你投靠别的宗门，和我重新开始生活。王师兄，请你自重，这俩孩子是我怀胎四年又七个月生的，他们是我的心头肉，安危高过一切。怀了四年多才出生，这哪是正常人？他们必定是妖孽呀、啊！燕寒，你不要越陷越深。够了，帮我回复那张瑞吧，只要我孩儿无恙，我跟他走。趁着机会，就挟持张瑞，逼他交出小芝、小叶。哪怕同归于尽，也一定要确保小芝和小叶的安全。臭女人，费我这一番功夫！要不是看她姿色过人，又曾当过心目宗的圣女，我早就用强了。还是少爷有手段，把这小娘们训得服服帖帖，乖乖的就跟来了。不过少爷，这娘们有个性，以后怕是不服管教啊。他敢不服管教，咱们就用那两小鬼吊着他。他要是不从，就各切俩小鬼一根指头。他乖乖的，我或许会给他一个名分。不然再等个四五年，我玩腻了就把他献上去。再不济就送到十万荒山喂妖兽。<笑>不愧是少爷啊，安排的明明白白。青云山四少爷的队伍吗？听不见是吗？啊！我的手啊！找的就是你们。天元。叶寒。你回来干什么？别忘了，当年是我赶走的你。孩子们都没事，现在就在镇上的客栈，天子房中。你呢？我还要处理点事。你自己小心。我问你，立雪夜的天脉魂骨是谁抽走的？你什么东西？敢袭击我青云山的车驾，找死！混蛋！我一定要你死！我一定！住、啊、住手！我说，我说，天脉魂骨，你说的厉雪夜是石云寒的儿子吧？如果我没记错，他的天脉魂骨可能是被我七弟张通所抽离。三年前，我七弟修为突然暴增，应该就是他了。我七弟因为天赋出众，已经被九阴上宗收为入室弟子。你最好还是想清楚，我青云山本就势大，再加上和九阴上宗的这层关系，你若是现在离去，尚有保命的可能。否则，你看看这是哪里？这里是青云山。四少爷呢？我们手上这批半妖奴的训练还没完成。三少爷，四少爷他出去接亲了。也不务正业，去找。啊啊、三哥、啊，老四。法郡何在？殿主，法郡缺骑四。殿主，青云山门人弟子一千五百七十九人，其余杂役三百二十三人，另有半妖奴三百七十二名。这青云山上上下下，除了一些虎夫外，没一个好人，手上可都沾了不少血。啊，赶紧吧，好困啊！
三弟是你生的，不错。啊，尔等大人，来我青云山作甚？和平青云山。青云山，二长老。啊啊啊啊啊竟然已经达到君王境，实在了不起！你们全部退下，对付他得由老夫出手。全部退下！想不到能见到二长老出手。二长老早年间便已是君王界，若非未处理山门事务危机，恐怕已经是圣皇境了。<笑>少年郎，入我青云山，你刚入君王境吧？修行不易，若战。以我离圣皇境一线之隔的实力，你必定殒命于此。啊，错了，错了！大地绝皇境，居然是一尊大地！大地绝，好、哦！啊啊！超、啊、级老祖，启动护山神器！护山神器吗？不知道能不能挡住一击，竟然是大地公山！我们怎么惹到的一尊大地呀、啊？联系上九云上宗了吗？老祖，启动青云山神器吧！大地之威，我挡不住啊！神机牵扯我青云山命脉，怎可轻易动用？大地公山，他们此刻还在缓缓推进，再等一刻，只怕我青云山不复存在。对呀、啊，别吵了。老祖，神器威力巨大，即便能击退敌人，我青云山也会元气大伤。但此刻也无他法，把所有半妖奴往前推出去，青云人统统后撤，不要被神器余波伤到。请神器。是。别磨蹭！小哥，不准退缩！给我冲！可恶！我让你们后退！爹，爹！谁敢后退，我剐了谁！下山去吧。必要让仇恨延续下去。小狗啊，娘娘，你们没事，太好了。你你要、啊、所有的仇恨，我来背就行。啊！赶紧下山，晚了会死。谢谢，谢谢。我青云山面临灭宗大难，独上我青云山，千年基业，请神奇现世。青云神器在手，哪怕你是大地又如何
在国内攻打青云山，快为我准备移形幻影。是。<笑>好啊，<笑>好啊，正拿着青云山没办法呢。<笑>不过，这事是天离店主干的吗？但离计划的时间提早了不少啊。如果真是他，我得抓紧赶过去了。这尊大神做事做绝，我拦着点儿。是整座山都会被推平了。啊！真本以为平地了呀！终于来了吗？九云少宗，是谁？是谁毁了我青云山？童儿。稳定心神，我要乱了方寸。嗯，方将军，别来无恙，想不到你也在此。哦，于道友，我也刚到，你就是张彤。干嘛？难道就是你毁了我青云山？啊啊啊啊、大胆，将我徒儿放下！黑上云执事，切勿冲动啊！和平和气啊！先静观其变一阵儿。况且你可知他是何人呢？滚开！天王老子也不能当着我的面掐着我的徒儿。哼，他是天离殿主。碧、嗯、雪夜的天脉魂骨可是被你夺走。碧雪夜，哦，那个小鬼呀、啊。<笑>那种下贱货色，凭什么拥有如此顶级天脉魂骨？凭什么天赋比我好？这……好在心目宗的那帮废物不识货，我把他挖过来，至少不会让那天赋白白埋没在山间破屋。<笑>现在换我问你，我青云山可是你灭的？我大哥他们……啊啊什么？竟然当着师傅的面，把徒弟的天脉魂骨给挖了出来？这根本不是我儿的天脉魂骨！你说什么？不可能！挖去小鬼天脉魂骨的行动，是我一手策划的。啊、看看，你也不过是被耍的一人罢了。我管你什么天离殿主，我今天便叫你埋于此地。九云仙法，万剑诛邪。这一剑，只怕已经超越君王境的实力了吧？师兄，不愧是天离殿主，是老朽学艺不精，但今日害我弟子之仇，我记下了，我整个九云上宗记下了。你们天离殿就等着承受我九云上宗的怒火吧！哎，且慢！你们天离殿就等着承受我九云上宗的怒火吧！哎，且慢！冤家宜解不宜结，大家都是神州子民，如今我东虽内忧外患，我们更应该尽快解除误会啊！啊！有什么误会？真当我九云上宗会怕了天离殿吗？哈哈哈，那自然是不怕的。天牢
！方周烈，你做什么？不破玉鼎宫！啊！方周烈！哎，要不是我下手快，他们可就把九云上宗大队人马叫来了。哎，这两人的命要算在你头上啊！跟我东碎国没有任何关系。你个老邓，没看到我们是故意放他走的吗？你现在气息不如当初一半，而且还不是仙人之态，看样子你破镜失败了。这个消息一旦外传，十殿妖徒、百鬼众、天池圣地、雨灵神朝，你们得罪的势力都会来针对天离殿，针对你。你现在还有实力对付他们吗？做好准备吧，这次我帮你一把，尽量拖延消息外传的速度。记住。你可欠我一个天大的人情哦！丫的，我看你不爽已经很久了，还敢威胁店主！我天离殿不惧任何势力，他们来与不来，能否存在下去，不过是时间问题。哟，真狂啊！不愧是你，小伙子，对我说话注意点儿。嘿，这老小子，当心生儿子没屁！不要这么粗俗，店主。接下来你有何打算？娘，我好像见到爹爹了。你们弄错了，并没有这么一个人。但是娘，爹爹就在前面呀。啊、他不是。可是娘，回家。啊小芝和小叶不是你的孩子，他们才五岁，而你我分别十年，不可能是你的孩子。谢谢你救了他们，但还是不要把时间用在我们身上。你时间有限，该去做更重要的事。还是那句话，你从不亏欠我什么。很重要。亲，你们从小到大就一直吃苦，这次还让你们遇到这样的危险。娘，他真的不是爹爹吗？娘，我会努力变强，我会保护你和姐姐，不论是哪个坏人，都不能欺负我们。<笑>娘，我要参加今年的新穆宗弟子选拔，哪怕再困难，我都要进入新穆宗，我要变强。店主，三百七十二名半妖奴。大部分都愿加入我天离殿，也都搜魂完毕，没有问题。好，店主，就如施小姐所说，两个孩子只有五岁，他们真的是你的？我虽破镜失败，但我在破镜之时，天人合一，我能感应到，他们确确实实是我的血脉。店主，收到消息，白鬼众派出两人，已前往此地，其余各个势力暂时未有动向。还有就是苍庸城界圣那边，苍庸城之事交给乌岑便可。哦，嗯，明白。那我走了。乌岑这家伙，自从练成店主的八股神功后，整个人都变了，谁都不放在眼里，连和店主说话都这个德行。唉，人生八苦，其中酸楚，又岂是旁人可道？店主也从不会在意这些。李清，雪夜的天脉魂骨目前仍未有效力。你顺着九云上宗这条线继续查下去，恐怕之后会牵扯出更多的势力，甚至那些藏了许久的老家伙。切记，小心应付。是，店主。今后，人前只叫我公子。我要在新木宗待一段时间，此地也正好有能帮助我尽快恢复受损经脉的物品。用不了多久，我便要重新突破仙人之境。你们先去忙吧。是。
，他不是。啊！肃静！我行穆宗，非心智坚定者不可入，非心诚实意者不可入，非心怀志向者不可入。尔等若要入我心目宗，必须通过所有考验，背着这筐石头，五十三刻前到达山腰演武场，未到者视为淘汰。开始。姐姐你回去吧等我进入心目宗后我会来找你和娘的小叶你回去吧等我进入心目宗后我会来找你和娘的小叶姐姐你回去吧等我进入心目宗后我会来找你和娘的小叶姐姐你回去吧等我进入心
好啊，就让那小畜生参加试炼，就算他进了心目宗，也会和你当年一样，永远只会是个低三下四的杂役。我到时一定会好好关照他的，确保他一定能子承父业，继续解马粪。<笑>确认一下，我女儿儿子是不是你抓的？嗯。当然是我啦，那两个小畜生看着就碍眼。我不仅抓了他们，我还特地安排他们到了猪圈，喂他们吃了猪食，体会了一把真正畜生的感觉。啊、我我我我，父王之酒。玄阴宗与我心目宗约定的大笔之期将近，若输了，今年还要交出将近一半的宗门资源。偏偏这个时候，境内又突然有魔物横行。唉，我心目宗积弱已久，此刻内忧外患。若非十年前镇宗之宝太液焚心术失踪，我能习得完整，也不至于。哎。这场比试本就是强买强卖，好在此战明面上还是只允许年轻一辈比斗，至少能避免玄阴宗那几个老家伙出手。不如我们去请青云山，请求他们的帮助，霍可镇住玄阴宗。玄阴宗是虎，青云山又何尝不是狼呢？但我年轻一辈，又有谁能出战呢？新任圣女，洗礼并未完成。哪怕强行出关，实力也就零绝境，恐怕。哼，要不是你女儿施燕寒做出那种伤风败俗的事，被剥夺了圣女之位，我们又何必再重新培养一位圣女？导致如今的局面，她就是最大的罪人。导致如今的局面，她就是最大的罪人。她已被剥夺修为，孤老于云起风，你还谈她作甚？当务之急，还是想想如何应对玄阴宗。宗主，首席弟子王恒即将突破临绝境，我们可将修炼资源全部投入给他，未必不能为我心目宗胜过玄阴宗。嗯，啊，加大圣女与王恒的修炼资源投入，同时联系下青云山吧。是。是宗主，试炼场出乱子了，王潘被杀了。何人如此大胆，竟敢在我心目中行凶？王潘，我记得是王恒的弟弟，他似乎已经是林绝境的修为，敢在宗门内动手，动手之人修为只怕不低。听王潘师兄遇害前讲，那人好像是十年前从我宗出走的一个马童。哦，管他是谁，敢在我宗行凶？等等，嗯，我们一起过去一趟。嗯。带路是。你，你可知道王师兄是首席弟子王恒的弟弟？你，你居然杀了他！是谁，竟敢害我弟弟？就是你吗？围起来，要我偿命！嗯。住手！参见宗主。啊，果然是他，当年和太上长老坐而论道的那个年轻人。宗主，就是这人杀害我弟弟。嗯，王潘修为我记得不低，他却能一击将其粉碎，实力至少在灵绝境。不，或许已经达到定侯界。他当初一个没有修为的马童。短短十年内修为能大涨至此，太液焚心术大概率就是被他带走的。但他如今回来又是干什么？难不成是主动把太液焚心术送回来？宗主，这这这就就是他杀了王师兄，而且王师兄生前有说，上任圣女就是，就就是和他啊，是你，就是你害的燕寒前途尽毁。师妹，住手！冲着您对燕寒还有一丝关心，尊得起一声月。小友多年不见，修为竟已达如此地步，可喜可贺。只是不知为何来我心目宗，并杀害我心目宗弟子。我
逼迫我妻子去做庆云山张瑞的妾室，更想借此杀害我两个孩子。不杀他，留着过年吗？我来这只办两件事：杀该杀的人，帮该帮的人。不用和我兜圈子，你有什么想问的，直接问吧。<笑>小友，有关王潘一事，我自会查明。而你本就算是我心目宗门人，我以宗主令特许，准你入我心目宗。什么？马元，带新弟子去休息。是，请吧。你堂堂心目宗宗主，居然还学了别人的功法，真是奇怪。宗主，那家伙可是杀害了我弟弟，你怎么能这么放过他，还让他加入了心目宗？是啊，宗主。果断点，我宗遗失的太乙焚心术就在他身上，但此子性子刚毅，强逼只会适得其反，所以我们要攻其软肋，找石岩寒来大唐议事。叔父，想办法在宗主之前拿到太乙焚心术，你就是心目宗最大的功臣。请等为拘禁丸，掏出化器，可将人修为封住。红的力宝丸。不用能暴涨两倍修为，以备不时之需。同时，你弟弟做过的事儿，你未必不能再做一遍。明白。你就住在这里吧，之后就看宗主怎么安排你。换一间吧。嗯、啊。为什么？这里已经是高级弟子才有资格住的单间了。我不想修门。嗯。人已经来了、啊。王恒师兄。哼。李天元，本来你杀害我弟弟，我必将你碎尸万段。但看在宗主的面子上，你若肯交出太野焚心术，我还可以饶你一命。哼，你弟弟的命，在你这也不过如此。你现在交出来，我顶多废你修为，别不知好歹。你要知道，你那姘头石岩寒，现在已经被宗主叫过去了。她以前毕竟是圣女，老子是师不凡，还有个做长老的娘。宗门仅仅是封了她的修为，把她关在云起峰上。但现在她牵扯到了本宗秘术，有些折磨人的手段，当初不用，不代表如今依旧不用。你现在老实交出来，我可以替你向宗门游说，她不用受什么苦。不然，万箭穿心之苦，她可有的受。我记得你们还有孩子吧？小东西恐怕也会。杜云宗，给我来硬的！什么？取经丸攻势至处，便可封印修为。我此刻吞下，只想修为被封死了。那我就看看他们会如何做。做不了，来不及吃力宝丸。本来还想等他出关再说的。想不到他悟性这么差，这么久了还没出关。算了，不等了。看来在心目中，保不齐得继续动用武力再行。